Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu guia aqui rumo à construção do mapa verso. Estamos na aula 10 da semana 12. E agora então a gente está falando sobre o quê? Sobre como construir um modelo de transbordo para o problema de logística da soja. E estamos desenvolvendo ferramentas maravilhosas, bacanas aqui. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai finalizar a obtenção de parâmetros de valores que são necessários para a gente rodar o nosso modelo de transbordo para a logística da soja brasileira, tá? E aí, pessoal, lembrando que na descrição do vídeo tem todos os materiais, o notebook que a gente está usando está lá, é livre, gratuito, enfim, todo esse material é livre, gratuito para você se desenvolver, fazer um portfólio bacana aí de projetos, tá? Lembrando aí, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar para a gente sempre aperfeiçoar o nosso canal, ter um retorno de vocês é muito importante, tá bom? Beleza, então, se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, pessoal, que a gente começa a definir dois parâmetros importantes ali, que são as matrizes de distância entre os pontos da nossa rede de transporte, né, ou de, que tem o transbordo ali, que vai do produtor, passa pelo hub e chega até o porto, certo? Então, entendido isso, pessoal, eu vou colocar aqui o nosso código, e só para mostrar ou para refrescar a sua memória, está aqui, essas matrizes de distância, a gente calculou, botou no formato bem bonitinho e tal. Agora, o que está que faltando aqui para a gente poder rodar um modelo lá que a gente já desenvolveu em semanas anteriores e vai aplicar aqui? Vocês vão ver que vai ser muito próximo, na verdade, idêntico quase, tá? Bom, eu tenho aqui ó, a produção de cada município, tá certo? Que é, na verdade, eu posso puxar aqui lá da tabela DFS. Puxei da tabela DFS, mas podia ter puxado de outras, né? Isso aqui vai me dar informação, que é basicamente a produção. Né? No modelo de transbordo, isso aqui era a produção das fábricas, a capacidade de produção das fábricas. Tá? É, eu tenho aqui também a demanda de cada porto. Aqui é um ponto sensível, e se você quer desenvolver um projeto que fique diferente do que eu vou obter, e isso é importante para você adicionar no seu portfólio de projetos, o que, que você tem que entender? Primeiro, eu posso pegar o total que é produzido e fazer uma distribuição entre os portos, ou seja, como é que os portos vão absorver essa produção para exportação. Vamos pensar assim, vamos pensar que tudo aquilo que está sendo produzido vai ser exportado. E aí o que eu fiz aqui? Eu peguei e fiz aqui, ó, total produção igual a soma de F. Então isso aqui é o total produzido, né? Esse é o total, tá? Isso aqui é em toneladas, ok, pessoal? Então, aqui a gente tem 38 mil... Não, 38 milhões de toneladas produzidas no mês de janeiro de 2022 de soja, certo? Ok, aí o que, que eu faço aqui? Eu vou pegar, vou ver qual que é o número de portos. Então, eu fui na tabela de número de, é, de portos, lá final portos, com as informações de portos. Peguei ali qual é o número de linhas. Então, eu tenho o um número de portos. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou obter um fator que vai ser gerado de forma aleatória através desse comando np random jurish let aí np ones número de portos. Então aqui ele vai criar fatores que somam um e esses fatores indicam qual é a proporção desse total vai para um dado porto, tá? E aí, esses fatores, pessoal, toda vez que eu rodar essa célula, eles são diferentes. Eles são gerados randomicamente e de maneira que a soma deles sempre dá 1. Por que 1? Porque aí dá 100% do total. Então, eu tenho a garantia aqui de que a soma do total é sempre 100%. Então, é uma hipótese que eu estou adotando aqui. Cada vez que eu rodo essa célula, dão fatores diferentes. Eu não imprimi esses fatores para esse caso, tá? Você depois pode imprimir, né? Essa variável aqui é uma lista, fator porto. Essa lista vai ser multiplicada pelo total de produção. E depois eu tenho que transformar numa lista e obter o primeiro valor dessa lista. E o primeiro valor dessa lista vai ser justamente uma lista com os, to os valores totais aqui, tá certo? Produzidos ou distribuídos para cada porto. O quanto que vai para cada porto, tá? Lembrando aí que é aleatório, ok, pessoal? Você poderia usar fatores que você criou ou que você, é, enfim, que você quer. Então, você poderia trocar esse fator porto aqui que está aleatório 
por uma lista e essa lista que você está colocando tem a proporção de quanto você quer o percentual né de quanto que você quer que vá para cada porto você poderia ter trocado ali e aí vai dar diferente vai mudar os fluxos vai mudar tudo né vai mudar inclusive o custo final também que a gente vai obter quando rodar um modelo matemático tá e a última coisa que a gente precisa agora pessoal é a gente é ver a capacidade de cada hub mas veja aqui como a gente está dizendo que um município tem um hub e a gente não precisa ficar restrito a, a, ao, ao número de armazéns ou enfim mas serve para dar uma noção mais ou menos do qual que é o tamanho de um hub né e aqui de cada armazém o que que é razoável supor que tem cada armazém tá e aqui eu botei um valor isso é importante de modo que a capacidade total dos hubs seja maior do que a capacidade de produção porque senão eu não consigo escoar né pessoal vai ficar onde essa soja vai ficar no campo enfim então é aqui ó eu botei 2 milhões de toneladas né e como a gente tem aí é um, um número de potenciais locais para a instalação desses hubs de 27 então você multiplica aí esses dois por 27 dá 54 milhões claro que obviamente isso aqui não foi feito um levantamento eu poderia ter feito é uma extração de dados com base numa base de hubs obtido essa base de hubs feito a geolocalização mas isso daria enfim mais aulas ainda eu ficaria basicamente é, trabalhando com isso aqui tá a nossa fonte se você quiser tem essa fonte aqui que tem todas essas informações tá Conab armazenagem e, e aí você poderia ter pego isso eu usei como referência eu não usei no extrair limpei tarará, enfim poderia ter feito por esse caminho também tá aqui eu fiz numa versão um pouquinho mais simplificada essa questão e aí eu verifiquei que a soma total de capacidade de hubs é suficiente para transportar tudo isso aí né para o esporte pessoal muito bem é, aí o que acontece pessoal com isso eu já tenho então a capacidade dos hubs né é aqui eu estabeleço a capacidade dos hubs então veja que aqui eu tenho o, o tamanho dos hubs aqui eu tenho quanto que cada hub cada hub vai ter a mesma capacidade poderiam ter capacidade diferente poderia ter custo de abertura poderia ter limites diferentes mínimo máximo custo de operação custo enfim um monte de outras coisas eu não coloquei nada de custo de abertura então eu poderia ter colocado mais informações não coloquei coloquei só a capacidade de cada hub e verifiquei que essa soma das capacidades é suficiente para o trans para exercer aí a, 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 o transporte para os portos tá aqui eu peguei a demanda de cada porto tá certo e aqui eu tenho a, a capacidade de produção dos municípios quanto que é produzido por município e aqui de novo na aula anterior a gente falou das distâncias então com essas informações pessoal na próxima aula a gente já vai poder usar o War Tools tá certo a gente já vai poder usar o modelo lá de transbordo que a gente desenvolveu nas semanas anteriores na semana anterior na verdade e com isso a gente vai estar muito próximo aí de obter algumas soluções interessantes para análise, tá bom? É isso, então. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima semana. Um abraço. Até a próxima aula. Na próxima semana. Um abraço e até mais, pessoal. Tchau.